I prije nego što krenemo sa današnjim riječima s križa, ja bih vam pročitao na svjedočanstvo, meni se sviđa to svjedočanstvo, s obzirom da pokazuje na učenak, na čovjeka koji dolazi iz tradicionalne crkve i iz jednog uobičajenog svajčanja božanske drame. Učinak kad dođe u kontakt s ovom velikom slikom, kako je da je čista istina koju mi ovdje predstavljamo, iz koje onda sagledavamo naš zemalski život, a i ono sve što piše u Svetom pismu. Vi ste sigurno već primijetili po putu da postoji izvjesna razlika, ona nije mala. Uh, onima koji su među vama romantičari, ja odmah moram reći da se to ne može pomiriti jedno s drugim. Znači, jedno će razori drugo. To jest, novo vino će razori stari mješine, ovo je novo vino. Tako da, onaj tradicionalni pogled na stvar neće sebe održati na ovom svjetlu, što je i namjera objavljivanja od da baci svjetlo u tamu i rasprši tamu. Jer dok su ljudi u tami, oni ne nalaze puta. Ako ne nalaze puta, onda su na krivom putu. I ako su na krivom putu, onda će krivo i završiti. I naš otac ne želi da im se to dogodi, pa onda zato sebe na novo objavljuje kako je najavio. Tako da u sve ovo skupa što inače radimo na seminaru, znači objavljujemo njegovu ljubav koja se izlila na nas, u Kristu i po Kristu na križu. I otkrivamo koji je glavni razlog za naš zemalski život i kako ispuniti svrhu zemalskog života. Mi ujedno moramo iz nužnosti, jer to ide paralelno sa stavljanjem svjetla na svječnaka, raspršiti tamo. Tako da onda ovo svjetlo silno napada ona neka uvjerenja koja ste vi dosad imali. Uglavnom ste ih prihvatili zato što niste ne razmišljali o njima. I ako ste među tima, onda je to još bolje zato što niste vezani za njih. I ako vam srce žudi za istinu, ono će odmah prihvatiti istinu i blago vam. Onda će vam se dogoditi ono što kaže u Ivan 8.31.32. To je ako ustrajete u mom nauku, postat ćete moji učenici, upoznat ćete istinu. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. E sad možeš misliti ako upoznaš čistu istinu. Ona će te čisto osloboditi. Dakle, svjedočanstvo. Već sam rekao, ja takvih svjedočanstva dobijam relativno dosta. U zadnje vrijeme sve više, kako su proboji preko YouTube-a. Pogotovo ovaj zadnji seminar u Zagrebu i 27 predavanja u komadu. Isu sve riječi su napravile silan proboj, a ja ću vam točno reći zašto. Zato što ljudi više manje znaju te riječi. Međutim, objašnjenja su više manje netočna, a duša, što je naše stvarno ja, koja je u kontaktu sa božanskim duhom, inače zvanim sveti duh, ona iznutra dobija informaciju da nešto ne štima. I onda ona i dalje gladna i žedna istinskog znanja i objašnjenja. I kad to istinsko znanje ili ti ga čista istina dođe izvan i kad ova unutarnja iskrena žudnja za istinu to prepozna, ona to uhvati, kao što bi rekla naša teta Milka, a to je pravilna slika. Imate nekog psa onako koji glođe neku staru kost i tako on to glođe danima i nema ništa na toj kosti. I sad on ne pušta tu kost jer nema ništa drugo, ali kad ti njemu baciš sočni komad mesa, odmah pusti kost. To je prilike razlike između čiste istine i onog što ste uglavnom navikli smatra za istinu. Eto, ja sam to rekao što nježnije mogu. Vi osluhnite pa onda... Svak za sebe neka promisli i neka odluči. Hvala ti Isuse na čisto istine. Iako vas, dragi Lorenz, to sam ja, iako vas nikad nisam vidio, imam veliku potrebu i želio bih vam iskreno zahvaliti na javno dostupnim materijalima za spoznavanje čiste istine. Evo ovo se snima pa onda kao posljedica toga mi to stavimo na stol, ja to zovem stol gospodnji, onda se ja molim fino pošaljem anđele što su služnički duhovi, da ne stoji nezaposleni, Hebrejima 1.14, jer oni su tu da služe onima koji su baštinili spasenje, to sam ja, da idu u narod i da dotaknu svaku gladnu i žednu dušu i da ih dovedu do svjetlosnih lokacija, što su web stranice na kojima su postavljene ti materijali, mi ih imamo već negdje, ja mislim, 11 i da su oni meni fino na hrane. I kad se to sve skupa spoji, znači ovaj trud koji ide na svjetlosnu lokaciju, onda molitva koja je poslana, onda glad u srcu, 
što također anđeli rade u čovjeku na njegovoj duši i kad onda oni njega dovedu do stranice i kad dođe do predavanja ili ti ga dođe do objave ili dođe do knjižice ili dođe do učenja kako god i kad se to spoji onda se dogodi nešto što je u Svetom pismu opisano kao čudo u kani Galilejskoj voda prirodnog svačanja se pretvori u vino duhovnog svačanja i to vam je veliko čudo voda prirodnog svačanja se pretvori u vino duhovnog svačanja i to vam je pravo čudo promijeni vam se skroz perspektiva znate ovo što smo mi objašnjavali žedan sam vi ste do sad mislili da on bio žedan vode no nije i kad ti doznaš stvarni razlog zašto je otac progovorio kroz Isusa žedan sam i da on žedan tebe, tvoje ljubavi, povratka njegove djece, da čezne za njima, to ti promijeni perspektivu. Nije li tako? I to vam je čudo u Kani Galilejskoj, duhovno gledano, ne da se nije dogodilo čudo prirodno gledano, kad je Isus bio na svadbi, jer jesti, kad je pretvorio prirodnu vodu u doista vino, međutim to je zapisano zbog nas danas, zbog duhovnog značenja. Hvala ti Isuse. Iako vas nikad nisam vidio, Imam veliku potrebu i želio bih vam iskreno zahvaliti na javno dostupnim materijalima za spoznavanje čiste istine. Zagrade, cijelokupne slike očevog stvaranja. Da bi vi shvatili današnju riječ skriža, a to je moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio, što je iznimno važna riječ, što vam je nema tko objasniti, vi morate razumjeti cijeli proces koji je doveo do toga i što se u samom Isusu događalo kad je On izgovorio te riječi. I kad shvatite taj cijeli proces i onda shvatite veličanstvenog tog, veličanstvenost tog čina, razumjet ćete usto i neke dodatno važne stvari s kojima ćemo se danas baviti kao dodatak. Hvala ti Isus. Cijelokupne slike očevog stvaranja. Vi ste mi omogućili ono što nitko do sad nije mogao. I sad on daje to u jednoj slici koja je njemu istinita pa ćemo mi iskoristiti. To je cvijet zagrade puzla. Ja obično koristim sliku, znate, puzle slagalice. Te puzle su jednom bile cjelovita slika. Onda je netko ili nešto je napravio onaj rez i onda su one ispale dole i sad imate gomilu puzli koje treba vratiti u tu sliku. Naš zemaljski život i cjelokupno stvaranje su te razbite puzle. Jednom dan je ta slika bila cjelovita u očevom srcu i kad je on izvuka stvaranje izvan sebe. I sad je to puklo zbog pada s kojim ćemo se opet danas baviti, o kojem smo već govorili i onda imate materijalno stvaranje i stanje ljudi na zemlji koje je potpuna nesvijest. Ljudi na zemlji u tijelu su pala bića i oni su u odnosu na izvorno stanje savršenstva u totalnoj nesvijesti. Ništa ne znaju. Čak i kad najbolje znaju, oni su kao čovjek u mračnoj šumi koji ne vidi gdje ide. Stalno udara glavom u stablo, stalno se ogrebe u neku granu, stalno ugazi na nešto oštro i stalno u strahu od divlje životinje. I sad vi imate te puzle i sad vi gledate o njih, to je stanje većine ljudi i ne znaju odakle su ispale, koja je slika, a zna da je mora složiti i onda on prebere po tih milijon puzli i eventualno u oči dvije slične boje, onda spoji i onda opet ništa godinama i tak pokušava naći smisla svog života i svega oko sebe. Da bi pomogao ljudima, jer vrijeme kratko, kraje blizu, u toj mukotrpnoj Slagalice, on nanovo objavljuje tu sliku. E sad, kad on objavi sliku, što su ove objave čiste istine među ostalima, ali to je glavna objava, on ti nije složio puzle, ali ti je omogućio da ih složiš. Ovo mnogi isto koji su na svijetlu čiste istine ne razumiju. Oni misle kad imaju sliku da su puzle složene. Ne, nisu, nego ti je lakše složiti. Ali ih i dalje moraš složiti. Vi ste mi omogućili ono što nitko do sad nije mogao, to je cvijet puzla koji je nedostajao mome kamenom srcu. Da vas ne zabunim, sad ide dalje objašnjava kako njemu ova slika izgleda. Iako se kamen često prikazuje kao hladan, bez osjećaja, slika je zapravo drugačija. Shvatio sam da davanje nekome značenja i osude bez povoda nije u redu. Jedino na kamenu rastu najljepši cvjetovi. To je čista, savršena ljubav, savršena simbioza, kamena kojeg opisuju kao hladnog, bezosjećajnog i cvijeta koji je topao i nježan. 
On je sad ušao u svoju sliku, mi ćemo to poštovati. Nastojati ću tim putem hoditi. Taj cvijet ste mi vi omogućili. Koliko će narasto, ovisi samo o mene. Hvala vam puno na tom. Kamen volim jer sam odrasta na njemu. Hercegovina. Po vjeru ispovijesti sam katolik. To ću i ostati. Hvala ti Isuse. Mnogi, ajmo mi ovo riješiti. Znači, kad ovo svjetlo siđe s visina u tamu koja je prisutna u svijetu i obasio sve neistinite doktrine u kršćanskim crkvama, što uključuje i katoličku, ljudi misle eventualno da se ja protiv ljudi koji su u crkvama, ja sam za njih. To vam je recimo ko kad dođete kod zubara i sad vi otvorite usta i sad zubarka ili evo ja imam zubarku sjeku u kristu pa onda zubarka gleda i ona traži najprej karijes jer karijes će vam oštetiti zub pa će taj zub oštetiti drugi zub i ona traži problem, ali ona nije protiv vas a još manje protiv zuba, ona je za vas ali mora otkloniti ono što će vam naštetiti razumijete? Tako da ovaj silazak svjetla u tamu je kao silazak onog svjetla u vaše usnu šupljinu i traži karijes. I takvi karijesa ima puno u kršćanskim doktrinama. I sad kad se to obasi, oni koji su ljubitelji istine, oni spoznaju te neistine. I sad što onda? Uputa nije da oni pobjegnu iz crkve. Jer mora obrinuti za one koji su u manje sretnoj situaciji, koji su i dalje u mraku. Uputa je da stave svjetlo na svjećnjak tamo gdje jesu. Ako su doista zapalili svjetlo, razumijete? Uputa je da budu blagostov za svoje okruženje, dok ih ne izbaci, što se dogodi. Ali, eto, oni moraju dati sve od sebe. Razumijete? Tako da, na ovo svjetlo, koje dolazi od oca direktno, izljeve njegove ljubavi, nitko ne traži od nikoga da odbaci ikoga, a još manje svoju crkvu. Ali traži od svakoga da ono što je dobro zadrži, a što je loše odbaci, jer nema drugog načina za napredak. I ako ti na svjetlu vidiš nešto što ne valja, onda to trebaš razotkriti, to trebaš otkloniti, jer to što ne valja, ako je neistina, je od oca laži u kojem nema istine, Sotona, Ivan 8.44, koji je ubojica duhovnog života od početka, jer tako je bio pad prvih ljudi, on im je rekao jedno, on im je rekao drugo, oni su povjerali njemu, doživjeli su grijeh, odmah kroz grijeh i otpale. Znači, kroz neistinu, on ti uništava duhovni život. I to je u crkvama, gdje je neistina, tu duhovni život propada. Tako da, zato sam dao svjedočanstvo, zato što mi se sviđa cijeli prestup. Po vjero ispovijesti sam katolik, to ću i ostati. Hvala ti Isuse. Nema razloga promijeniti, jer ti možeš Krista naći, živjeti za njega i doći do cilja u bilo kojoj crkvi. Svi imaju istu Bibliju, samo eventualno različito čitaju, ali onaj koji je probudio duha, on vidi iste stvari i činit će iste stvari i doće do istog cilja hvala ti Isuse. Jer promjena neće uvećat ni tu manjit moju vjeru u Isusa Krista, samo se njemu klanjam nikome drugome. E sad već ovo je po meni viši stupan svijesti kod katolika, jer naravno katolički oblik obožavanja uključuje mnoge druge likove kojima se klanjaju, što nije naša današnja tema, ali ćemo imati tu temu ovdje na seminaru kad se budemo bavili sa riječima skriža, sine, evo ti majke. To su sporne riječi, nisu shvaćene u narodu, pa nemojte prepustiti. Sve što nije uhućeno njemu, misli na Isusa Krista, odbija se od mene, hvala ti Isus. Samo mi je žao što moja katolička crkva ne želi iznijeti istinu. Smatram da jako dobro znaju da smo... E, ovo je pred ovo što ćemo čitati. Smatram da jako dobro znaju da smo mi ta pala bića koja su se svojom voljom okrenuli od voljenog oca. Vidite, on je uhvatio veliku sliku, njemu je srce to prepoznalo kao istinu. Ne morate mi odgovarati na poruku, moja duhovnost je jako osjetljiva, ona osjeća svaki korak. Bog vas blagoslovi i vodio, ma gdje god bili trenutno, hvala, hvala puno Kristu Isusu i vama. Nadam se da ćemo se vidjeti jednog dana na nekom vašem seminaru. Srdačno vas pozdravljam. Hvala ti Isuse. Amen. Dobro, sad ćemo se mi pomoliti pa onda idemo polako od ozgor iz velike slike prema križu i razlogu zašto Isus je zgovorio riječi moj Bože, moj Bože, zašto si ti mene ostavio kad mi je najteže? I ako to shvatite, shvatit ćete i zašto je vas ostavio pod navodnik kad vam je najteže, pa će vam biti lakše u tim situacijama jer ćete razumjeti važan proces unutar kušnji. 
jer Krist je prolazio put ispred nas, pa svi koji idu tim putem moraju isto tako proći sve što je Krist prošao. Ne nužno da će biti raspjeti na istom križu na Golgote, ali će biti raspjeti prije ili poslije. I u tim trenucima, jer to je zakon božanskog reda, čini se čovjeku da je ostavljen, no nije. To je velika mudrost, pa eto, popratite me u molitvi. Hvala te Isuse, ja se molim da se svako srce otvori za svjetlo čiste istine, jer kad ti pokucaš na vrata srca sa svom ljubavlju i nosiš u ruci tako milosni, veliki milosni dar, ko što se ove objave, jedino srce koje te pozove unutra, otkrovenje 3.20, će moći skoristiti tu milost, jer ti ga hoćeš prosvijetiti, osnažiti i omogućiti mu da brže dođe do konačnog cilja, što je preobrazba njegove prirode, i onda sjedinjenje s tobom u Kristu Isusu i hvala ti, oče, amen. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras, neka svaka riječ bude izgovorena u sili duha, da ruši sve utvrde, što su predrasute lažne doktrine, sve ono što u ljudskom umu nije od tebe, oče, svaku oholo, svako mudrovanje, tako da se tva riječ probije, donese veličanstveni rod preporoda duše, zbog čega si izgovorio svoju riječ i zbog čega i živimo na zemlji. I hvala ti, oče, na tome. Neka bude zgorna u svoj jasnoći mudrosti čiste istine, tako da na takvom blistavom svjetlu nitko nema izgovora pred tvojim sudištem kad bude odgovarao za ono što je čini u tijelu, osim nisam htio. I neka bude zgorna u duhu tvoje ljubavi, istinske ljubavi koja tvara srca, koja grije to sjeme i pospješuje njegov rast i na kraju nas svi skupa još više zbližuje jednu božansku obitelj što je tva volja oče i hvala ti na tome u Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Dobro, evo, nismo još reklamirali, inače stalno reklamiramo, znači knjiga Bog je ljubav sadržava sedam knjižica koje mi inače isto dijelimo, dijelimo i knjigu onima koji svare gradivo, pa im je ta knjiga privlačna, to je srce je prepoznalo ovo kao istinu, ona sadrži taj veliki plan božanskog stvaranja, onda gdje je krenulo po krivo i onda njegov plan spasenja oni koji su pale, što uključuje naš zemljanski život, ponovljeni greh Adama koji je jedan od prvobitnih duhova koji su bili kolovođe u pobune, ali jedan od najjačih kojom je dana prilika da se prvi vrati nazad, on priliku nije iskoristio teža pucima koji slijede isto palim duhovima i onda smo tu mi na zemlji koji se sami od sebe opterećeni s tolikom, s tolikom krivnjom grijeha kao što je prvobitni grijeh i onda još otež, otežanim procesom na zemlji kroz Adamov kiks i onda svim grijesima koje smo počinili u tijelu kao posljedica slabosti duše zbog prvog pada, evo ti ga nas i onda je bilo nužno da siđe spasitelj i sešaj, jedan od nepalih sin Boži i ostvario čin spasenja i svima omogućio koji ga prihvati u srce stupe pod križ, donesu pravilnu odluku volju potpunoj svjesnosti da se vrate nazad u očevu kuću očišćeni od svih grijeha, od svake ljage Hvala ti Isuse i uživu sudbinu koju mi je on pripremio od početka, to je dijeteštvo Bože što je veličanstveno postojanje u svemu nalik Bogu, koji uživa kvalitetu života kao sam Bog s tom razlikom, da nije izvor nego uživatelj života, ali to nema nikakve veze što se tiče kvalitete života, ko što ja uvijek kažem, svedno ti ako ti neko da Mercedes da ga voziš, na leasing, ili je tvoj Mercedes, ništa se ne menja na kvalitete života. Hvala ti Isuse. Jesam ja vama brzo rekao? <laughs> Zato i snimamo. <laughs> Uglavnom, pitanje, učestalo pitanje, objava 8715, to je knjiga broj 1 u knjizi, strana 90. Strana, strana 90 u prvoj knjizi. Ima sedam knjiga. Učestalo pitanje, zašto je Bog ljubavi dozvolio da ljudsko biće tako pati. Jer ako samo uđemo u riječi moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio? Gledano iz ove perspektive on je dozvolio da on toliko pati. Nije li? Zašto je Bog ljubavi dozvolio da ljudsko biće tako pati. On sad daje odgovor, ali u odgovoru je jako važan proces kojega ja želim da vi i svi koji slušaju razumijete. Jer bez njega ne možete doista shvatiti što se dogodilo na križu. Kako se dogodilo, za koga se dogodilo i kako to doista iskoristiti. Što je velika šteta za nas jer ono što se dogodilo na križu je od najveće važnosti za svako biće, a pogotovo za palo biće. 
i bez da to na pravi način shvati i iskoristi, ono ne može nazad u očevu kuću. To jest otac ne može prebivati u njemu, ni to može prebivati u ocu. I time ostaje odvojen od njega i to se stanje odvojenosti od milja naziva paka. I to je stanje koje se nikome ne preporuča. Ako je vjerovat onima koji su ga vidjeli na svoj oči, jer je to stanje pune bo, puno boli, muke i agonije. I ona želi poštediti od toga i zato se nanovo objavlja u svoj jasnoći da nam objasni stvarni razlog za njegovu žrtvu na križu. Ovo je od iznimne važnosti. Tako da ako vam se čini da se ja malo vesel, šaljiv, nemojte da vas to zbuni. Ja sam radostan zbog toga što on napravio i što mi imamo od toga, ali sam smrtno ozbiljan što se tiče onih koji to propuštaju. I rekao sam jučer, ponovit ću za one koji će ovo gledati, a nisu još primili Krista u život. Kad bi ateisti, nevjernici, znali što ih čeka, oni bi oborili danas svjetski rekord na 100 metara s preponama do križa i bacili bi se pod noge Isusu Kristu i prihvatili bi ga u život. To su takve muke i bole, kaže objava, da samo trenutak da duša u tijelu to osjeti, umrla bi u tijelu. Ali ne smije se pokazati, jer bi to bila prisila, onda bi se promijenili i strah. Ali je dozvoljeno objasniti pozitivne i negativne posljedice odbijanja Kristove žrtve. Tako da ovo znanje od iznimne važnosti i sami ćete primijetiti, evo ga imamo svjedočanstvo, ono je nadmoćno onome što ste dosad slušali. M je znanje nadmoćno, M je ovaj način objašnjavanja koji je meni darovan isto nadmoćan, ova jasnoća. Iskoristite jer to vam je milost. Ovo je najvažnije o najvažnijem. I imate obavezu za vas same i za sve ljude oko vas. Jer doista su posljednji dani, što znači da se ljubav ohladila, bez zakonja razmahalo, Matej 24.12, i velika većina ide u propast. Doista. I hoće propast. Matej 7.13.14. Stoga oni koji imaju svjetlo, imaju obavezu staviti svjetlo na svjećnjak. Matej 5.15. I to je ovaj seminar i sve drugo, stavljanje svjetla na svjećak. Jer samo istina oslobađa ljude. To ćete prije ili poslije svi shvatiti. Sila pomaže, molitve pomažu. Pomoćna ruka pomaže. Ali samo istina oslobađa. I ako ti nisi u istini, prijatelji, ti si dalje u robstvu sa to, niko je otac laži u kojemu nema istine. I to stanje trebaš promijeniti još dok si na zemlji. Inače će te gorko opteretiti. Zato je knjiga napravljena. Zato je mi postavljamo na sve svjetlosne lokacije što su knjižnice, besplatno. I zato je reklamiramo. Jer sadrži znanje koje ima moć kod svakog voljnog čovjeka razore sotonske utvrde u njegovom umu i u srcu, da se svjetlo probije, svjetlo istine i da ga oslobodi i spasi za vječnost. Ovo je sveti rad za duše. I nemojte da vas buni, što sam ja neka šaljiv, ja sam smrtno ozbiljan, pogotovo kad se križu približim. Zašto je Bog ljubave dozvolio da ljudsko biće toliko pati Juče smo čuli, a i čućemo po putu, jer ćemo biti na križu, koliko je patio i zašto je patio. Zašto je to bilo nužno? Vi morate imati odgovor u srcu, jer je zbog tebe patio. Zbog tebe. I ako ti ne znaš zašto je patio zbog tebe, promašit ćeš. Promašit ćeš tu žrtvu. Ne možeš iskoristiti, jer ti ne znači ništa. To je recimo ko da dođe u apoteku i sad puna tamo polica ljekova. Ako ti ne znaš zašto su ljekovi, to tebe niš ne znači. To su tabletice u boji ili bez boje. Je li tako? Ali ako ti imaš neku smrtonosnu bolest, a negdje na polici u nekoj bočici lijeko i to liječi i ti znaš, tebe bi ta bočica značila iznimno puno nebile. 
Samo jedna bočica na toj polici liječi najgoru bolest, a to je smrt duše. I to je Isus Krist. Vi ljudi ne bi mogli zamisliti rezultat svog. Svog. Ajmo iz početka. Svog. To znači da su ljudi ljudska bića na zemlji pala bića. Osim onih kojih je malo, koji su ne pali, koji silaze po zadatku, oni su ostali vjerni Bogu Otcu kad se dogodio veliki otpad duhova kojega potega prvo stvoreni, a to je Lucifer. Oni silaze od ozgo. Ivan 8.23 Ja sam od ozgo, a vi ste od ozdo. Od ozdo, kroz stvaranje dolaze pala bića, on ih sakuplja u cijelinu, nakon što su prošli cijelim stvaranjem iz praha zemaljskog i stvara, skuplja i onda im dahne božanskog duha, tako da duša koja i dalje palo biće počne živjeti postanak dva sveda. Ali ne pali, sinovi Boži silaze od ozgo. Recimo Isus, Marija i ekipa. Ali sad kad ovdje kaže, vi ljudi onda misli na pala biće. A većina jesu pali. Vi ljudi ne bi mogli za... Pali znači odu... odbili su božansku snagu, ljubavi uzoholili su se, odabrali Lucifera i njihova se priroda koja je bila božanska snaga, ljubavi promijenila u nasuprotno, u protivno. U skladu sa prirodom onoga kojeg su odabrali, koji je od Lucifera nositelja snage i svjetla, postao protivnik, Lucifer na hebrejskom nositelj svjetlosti, a protivnik Sotona i oni su postali poput protivnika i njihova priroda je protivna i ta je priroda koja vas na zemlji prati zbog čega je ljudski život tako otužan. Jer ti se stalno daje prilika da to izađe iz tebe van da nadvladaš. O čemu smo govorili sa tri dana ukutene na seminaru o porijeklu zla. Jer važno je da znaš odakle probleme, da se znaš s njima nositi, da znaš zašto te on stavlja u situaciji da to izađe van da bi mogao nadvladat. Jer to je u tebe, situacije su podudarne tvom stanju. Ali to nije naša današnja tema. Vi ljudi ne bi mogli zamisliti rezultat svog prajskonskog grijeha da niste bili iskupljeni svog prajskonskog grijeha ne zemaljskih, a još manje Adamovog. Adam ti ništa nije kriv, samo je otežao put. Sve si si sam kriv. Ko je Adam? Ja vam nastavljam govoriti da ste jedino sposobni dokučiti ograničene pojmove, a posljedica prajskonskog grijeha bila bi neograničena, budući da se moji zakoni ne mogu nikad opozvati. Pazi sad ovo. A grijeh počinjen proti mene, velikim slovom, koji je bio toliko ogroman i toliko ozbiljan, koji je to grijeh? Otpadništva od mene, usprko znanju da je to pogrešno. Znači, to su napravila savršena, potpuno prosvjetljena bića, koja su se uzoholila, jer su ostali u osjećaju uzdignuća božanske kvalitete života koju su dobili na poklon. Ostali su u osjećaju uzdignuća jer su uživali božansku kvalitetu života, a odbacili su mudrost koja im je rekla da primaju da moraju ostati pozi, pozi, ponizni, razumijete? I oni namjesto da su ostali u poniznosti prem da uživaju božansku kvalitetu života i uzdignuće i reagiraju iz mudrosti, oni su reagirali iz, iz uzdignuća i odbacili mudrost i to ih je srozalo jer su rekli ja sam moje mogu veći sam i to je bio pad to se dogodilo u potpunoj svjesnosti u znanju da je pogrešno i taj grijeh nijedno biće ne može samo okajati a sad ćete objasniti zašto jer objašnjava proces i ako taj proces ne razumiješ ne razumiješ nužno silaska sina Božega jednog od, jednog od onih koji su ostali vjerni jer Isus je ostao vjeran svom ocu. Odluka je bila i pred njime. A grijeh počinjen protiv mene, koji je bio toliko ogroman i toliko ozbiljan, poput otpadništva od mene, usprko znanju da je to pogrešno, imao je u skladu sa božanskom pravdom rezultirati jednako užasnim posljedicama. Što je za ova bića 
Koja bića? Pa evo sad je rekao, pala bića koja su se uzoholila i odbile božansku snagu ljubavi koja je pritjecala kao milost. Što je za ova bića povlačilo sa sobom vječni jad, stanje vječnih muka i tame. Sad ćete on to objasniti, zašto je to tako? Jer opet nepreporođeni od Sotone, zavezani i obmanuti obmanut um, odmah želi na njega prebaciti. To vam je sotonsko prebacivanje. Čim ideš nešto sa sebe prebaciti na bilo koga? Jer sad on kad kaže, e sad stanje vječnih muka i tame, sad bi oni odmah, e on ih je, ne, 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 sad ćete vam objasniti točno kako su bića stvorena u savršenstvu koja nisu morala past, kojima je bilo jasno što treba učiniti, da uživaju vječno blaženstvo, uživaju tu kvalitetu života, što su sebi napravili, unatoč boljeg znanja da su sebe bacili u komu iz koje se ne bi mogli izvući, što bi prouzročilo stanje vječnog, vječnog jada i tame. I stoga bi nebrojena bića trebala očekivati ovo stanje, budući da moja pravednost nije jednostavno mogla poništiti jednu neiskupljenu krivnju. Jer Bog je pravda. U svom savršenstvu ne može biti nepravedan. A svako kršenje reda ima zakonske posljedice. To je bilo i ostalo. I on ne može njima jednostavno otkloniti krivnju, bez okajanja, jer bi onda pravda bila zanemarena i on ne bi bio savršen. Ali ova bića su bila nesposobna sama napraviti nadoknade. Jer to nije, bio, nije bilo samo pitanje toga da bića otrpe izvjesnu količinu kazne. Znači nije uopće bilo, ovo je izuzetno bitna objava, nije stvar bila u tome da samo oni ispate. Pazi sad, ovo je fantastično. Nije bilo samo pitanje toga da bića otrpe izvjesnu količinu kazne i na taj bi način krivnja grijeha bila iskupljena. Stvar je u tome da su bića sagriješila protiv same ljubave. I da je okajanje krivnje moglo opet biti jedino dijelo ljubavi. Sad, e, e, e sad imam onaj telefon, tu sad bi se javio, znate. Sad mi tu onako počinje dolaziti. Znači, to ću reći. Znači ovako, ako ovo razumijete, razumijet ćete zašto u ljudskim međuodnosima nije dovoljno reći oproste. I zašto ljudski oproste nema nikakve, nikakvog smisla. Oprosti ne rješava stvar. Ko što ne rješava stvar što ti je Isus sve oprostio, što znaš i sam. Ovo je iznimno važno. A samo, nažalost, ljudi to površno gledaju. Ovo je iznimno važno. To što je tebi Isus oprostio, ne mijenja tvoje stanje očaja i jada. Ili to što si ti rekao nekome oproste, ne mijenja stanje između vas dok god nema ljubavi, a ti nisi sposoban dati ljubav dok god si van reda. I s toga oprosti ne znači ništa dok se ne vratiš u red. Evo razumijete. Pazi, stvar je u tome da su bića sagriješila protiv same ljubavi i da je okajanje krivnje moglo opet biti jedino dijelo ljubavi. Dijelo ljubavi. Ali oni nisu bili sposobni za to dijelo. I dogodi osoba van reda, ona nije sposobna uzvratiti ljubav ili dati ljubav i svaki oprosti je beznačan, ne znači ništa. Razumijete? Zato je nužno da se čovjek pokaje i vrati u red, prije nego što oprost može biti djelotvoran. To što ja tebi oprostim i što je Isus svima na oprost, ništa ne mijenja na tvom stanju jada i očaja. Ništa ne mijenja. Ja ti samo dajem priliku da uzratiš ljubav. Ali dok si ti u stanju odmaka, i van ljubavi. Ti si u stanju jada i očaja. Neovisno u moma prosti. I to svi znate. Nije li tako? Stvari u tome da su bića sagriješila protiv same ljubavi 
i da je okajanje krivnje moglo opet biti jedino dijelo ljubavi. Bit je bila u tome da su bića trebala zapaliti svoju ljubav unutar sebe samih. Pazi ovo. Kako se može jedino vratiti u red? Obratite pažnju na ovo, evo sad kad sam naglasio. Da li oprosti rješava situaciju? Nikako. Nikako. Pazi. Bit je bila u tome da su bića trebala zapaliti svoju ljubav unutar sebe samih. Kako se to događa kod onih koji nemaju ljubavi? Ljubav mora doći sa strane. I zato on silazi sa svom ljubavlju, ne ljubav, i nastoji je probuditi u mrtvim ljudima. I to je svrha te žrtve na križu gdje on dokaza ljubav. On ne može nazad u red dok je mrtav u ljubavi, jer ga samo ljubav vraća u red, a on nema snage ljubavi da to napravi. I to je i naša uloga kod svih onih koji su u grijehu i on nema snage se vratiti u red. I oprosti ne znači ništa. Ti se mora žrtvati za njega da upliv ljubavi kroz tebe. Njemu da svjesnost. I da on u toj svjesnosti shvati, prepozna ogromno svoje krivnje i onda zazove za oprštenje. Razumijete i to je on napravio kad je siša. Da potakne ljubav onima koji su nesposobni za ljubav. Mi ljubimo jer je on nas najprije ljubio. Prva Ivanova 4.9. Svoj jako bitno. Stvar je u tome, znači nije stvar u tome da bića otrpe izvjesnu količinu kazne i na taj bi način krivnja grijeha bila iskupljena. Stvar je u tome da su bića sagriješila protiv same ljubavi i da je okajanje krivnje moglo opet biti jedino dijelo ljubavi. Razumijete? Ajmo da mi još bolje razumijete. Ajde recimo da je neko meni ukrao 50 eura. To je čin neljubav, jer ukrasti je čin neljubav. I sad on meni kaže, oproste, ništa se neće promijeniti dok on ne vrati tih 50 eura. Razumijete? I to što ja njemu neću zamjeriti, neće njega rasteretiti. Čin ljubavi mora biti prisutan da se stvari vrati u red. Razumijete? Ali oni su bili nesposobni vratiti tih 50 eura jer su pali u komu. Oni su bili svjesni toga više. To znači mrtvo biće, ono nije svjesno. Stvar je u tome da su bića sagriješila protiv same ljubave i da je okajanje krivnje moglo opet biti jedino dijelo ljubave. Bit je bila u tome da su bića trebala zapaliti svoju ljubav unutar sebe samih, onda prepoznat ogromno svoje krivnje i sa srdačnom ljubavi mene zaziva za oproštenje. S obzirom da su ljudi mrtve, onda imate takvo stanje u crkvi. Niko ne zaziva Isusa Krista i niko im, on im nije bitan. Onda im je sve drugo bitno osim njega i to je dokaz da su mrtvi. Koliko god je ljudi oko njih i koliko god je veličanstvena zgrada u kojoj se okuplja, u svedno su mrtvi. Dok od samo njega ne zazivaju i njemu se jedino ne klanjaju i samo za njega žive i po njemu žive, to je dokaz da su primili život. Amen. A to se neće promijeniti okupljanjima, nego samo kroz ljubavi. Zato je bitno propovedati ljubavi, primjerom pokazati ljubavi, žrtovati za druge iz ljubavi, da potakneš u njima ljubav, jer jedino ljubav daje svjetlo da prepoznaju. I kad prepoznaju na tom svjetlu svoju ogromnu krivnju, e onda stupe i onda ga zazovu i onda mogu primiti. I to je sveta svrha ovog seminara. Ajde, gledajte oko sebe koliko ima oni koji poput Pavla Galačima 2.20 kaže ne živim više ja nego Krist živi u meni. I život koji sad živim u tijelu ne živim sebe nego sinu Božjemu čovječemu koji je samog sebe predao za mene. Ajde, pogledajte koliko ih ima i onda znate koliko ima živih. Živi su samo ti. Samo su ti živi. Što god drugi mislili. Bit je bila u tome da su bića trebala zapaliti svoju ljubav unutar sebe samih, onda prepoznat ogromno svoje krivnje i sa srdačnom ljubavi mene zazivat za oproštenje.
Ali pala bića više nisu bila sposobna to učiniti, budući da su bila totalno bez ljubavi. I što sad? Jer pad nakon odbijanja ljubavi ih je doveo u stanje u kojem su bili bez ljubavi, a da bi se vratili u red je potrebna ljubav, jer je red, bio red ljubavi iz kojeg su ispali. Što sad? I ona su bila isto tako nesposobna podmiriti ovu neizmjernu krivnju, budući da su, nakon što su bila kompletno otvrnula, oni su se ukrutili i onda je nastao materijalni svemir. Sve materijalno su pali duhovi. Znači, sve materijalno što je na postojanju je živa, što već moderni mikroskopi vide, da je materija živa, samo je mrtva našim osjetiljima, i to su pali duhove u stanju suda na putu nazad. To su oni sami sebe napravili. I sad ih on sprovodi u stanju nesvijesti kroz sve tri forme kraljevstva i okajave u velikoj agoni služeći u prisjednom stanju i tako okajavajući, gresa zevajući, ponovo se konsolidirajući, ne bili jednom cjelokupno, sakupljeni cjelokupno kao duša, što je jednom davno stvoreno biće, uzeli u ljudskom tijelu priliku da se vrati nazad doće u kuću, ako prime na pravi način Kristovu žrtvu, što je jedini put nazad i jedina vrat. Samo zbog toga živite na zemlji. Samo zbog toga. Sve je samo zbog toga. Cijela zemlja, cijelo vaše postanje, samo zbog toga. Da skinete teret grijeha i onda sa tom snagom koju primate po Kristu, da možete raditi na posvećenju ili pročišćavanju duše od preostalih zloća i nečistoća ili tih sotonskih elemenata kao posljedica pada. Jer što se više pročistite nakon primanja Krista, jer prije ne možete jer nemate snagu za to, to možete ići više u kraljestvo svjetla i uživati veća blaženstva. Samo ste zato to. I ako vaš život nije uređen tako, onda vam je promašen život. I ona su bila isto tako nesposobna podmiriti ovu neizmjenu krivnju, budući da su, nakon što su bila kompletno otvrdnula, bila izgubila svoju samosvjesnost bića. Znači, pali su u potpuno stanje tupila, nesvijesti, a bili su potpuno svjesna savršena božanska bića. I time više nikakav svjesni kontakt nije postao sa mnom, kaže otac. Nešto što je bilo stvoreno da bude živo, umrlo je i bilo je nesposobno vratiti se k meni uz svoj vlastiti napor. Znači, kod da se zaletio sa sportskim autom u zid sa 250 i sad leži u komiku obiljka. A. I na zemlji su samo ti ukomirani. Tu je tamo neki doktor. Hvala ti Isuse na čisto istine. Nešto što je bilo stvoreno da bude živo, umrlo je i bilo je nesposobno vratiti se k meni uz svoj vlastiti napor. Zbog moje ljubavi, mudrosti i snage, ja sam doista mogao iznova probuditi ova mrtva bića u krhki život. On je to napravio tako da je toj snazi, što su sad bića, koja su imala samo svijest i individualnost, a onda su se nakon pada ukrutila, da je on tu snagu koja je sad bila mrtva preusmjerio nazad k sebi kroz stvaranje i zato cijelo stvaranje, vidite tu evoluciju, jedno i sve služi. To je božanski plan povratka kojega mi sad nemamo vremena u detalje razrađivati, ali to je plan kako on vraća mrtva bića, da im daje krhki život. Ali golemi prajskonski grijeh ostao je i držao je bića beskonačno udaljenim od mene i dok ova krivnja nije bila iskupljena, kompletni povratak meni bio je nemoguć. I onda opet, nijedno palo biće nije bilo sposobno za ovo, budući da su ona bila kompletno bez ljubave. Ja sam predvidio sve ovo još od vječnosti, a ipak bih bio nesposoban izbjeć otpadništvo bića bez odstranjivanja njihove slobodne volje. Ali sam također predvidio od vječnosti stazu povratka k meni za ova pala bića i isplanirao sam plan povratka i primijenio ga. Kroz stvaranje i onda kroz križ. 
i sva bića koja su ostala sa mnom, znači nepala bića, uzimaju dio u primjeni ovog vječnog plana spasenja, nalazeći najvišu sreću dok to čine. Ona su neprestano prožimana mojom ljubavlju i u punom posjedu svjetla i snage. I njihova ljubav ih neprestano nagoni pomagat paloj duhovnoj substanci koja se kreće stazom kroz dijela stvaranja nastalima u svrhu njihova povratka. Znači cijeli materijalni svemir je nastao zbog pada, ali on oblikovan ovako i svrhovet tako zato što se tako pali duhovi vraćaju nazad u rastavljenom stanju kroz forme tri kraljestva gdje služe u prisilnom Stanju i na taj način okajavaju i sazrijevaju da bi se jednom ponovo sakupili vječnostima na, naprijed i utjelovili kao ljudska bića i dobili priliku jer im se da slobodna volja nazad i svijest da isprave davno donešenu krivu odluku volje i to je zemaljski život. A ovi koji nisu pali su svjesni toga i pomažu. Ko što recimo da imate obitelj, da imate troje djece i jedan je teški narkoman onda bi ovi drugi pomagali i nastavili bi ga vratiti u normalno stanje, je li tako? Čisto logično. Njihova ljubav ih nagoni da aktivno stvaraju i dizajniraju oblike za palu duhovnu substancu koja se kreće stazom kroz stvaranje. Znači sve što vidimo u stvaranju od biljaka, životinja, to kao da imamo oči otvorene, vidjeli bi duhove koji to rade koje recimo što imamo kod nas, pa imamo neku ženu koja plete, tako oni rade samo puno savršenije, rade forme. Inače, ta forma ne bi mogla sama sebe napraviti. Recimo isto u utrobi majke, formira dijete, duh ne, ne formira se sama. Znači sve to duhovi rade i to duhovi koji su nad tim određenim procesom, tako da oni nalaze veliko blaženstvo jer su svrhovite, a sve ide povrat, znači sudjeluju u činu spasenja ili ga u povratku palih bića i na taj način nalaze svoje najviše zadovoljstvo i blaženstvo i razvijaju se u ljubavi jer na taj način sudjeluju u božanskom planu ljubav čisto da znate kad već pitate eto i tako ona, ta substanca koja je pala, postiže stupan zrelosti kad može donijeti iznova svoju vlastitu slobodnu odluku to je ljudski život na zemlji a ipak njezin golemi praiskonski grijeh, znači duše, nije i vječno ne bi bio iskupljen jer su bića bez ljubavi koju su jednom svojevoljno odbacila. Znači ljubav je slobodna i nema povratka u ljubav na silu, dok biće samo, biće samo slobodnom voljom ne napravi taj korak nazad u ljubav. Sad se polako približavamo križu. Sjećate se prvog dana, ljubav je sve to napravila. I ljubav na križu čezne za povratkom pali djece. I sve je napravio da im pokaže ljubav i da ih primi nazad. A ipak njezin golemi prajskonski greh nije i vječno ne bi bio iskupljen jer su bića bila bez ljubavi koju su jednom svoje volno odbacila. I iz ovog razloga svjetlosno je biće, znači Isus, je jedan od nepalih sinova Božih. Pa kad smo već tu samo da vam objasni jednu isto lažnu doktrinu, znači, Isus je stvoreno biće. I u crkvi ne razumiju njegovo postojanje i njegov postanak, njegov ulogu, njegov silazak i onda postajanje jedno s Bogom, nakon čega je on vidljivo očitovanje sve mogućeg Boga, što ćemo danas dotaknuti, možda ne toliko opširno, ali je bitno da razumijete to. On je jedno bio pri stvaranju, drugo je bio kad je sišao i treće je kad se vratio. Ali on je stvoreno biće jer je Bog samo jedan. Jedini nestvoreni, jedini vječni, jedini samopstojeći, jedini život sam u sebe. I što je izvadio iz sebe su posude za primanje života i Isus je bio jedan od njih, sinova Božih. I on je ostao vjeran. I kad je prošao ispred potpuno ispunjen sa snagom i svjetlošću i surađivao je sa svojim Bogom Ocem, jednak njemu što se tiče kvalitete života. Zato kaže u Filipjanima 2.6. kad je sišao, on se nije krčevito držao svoje jednakosti s Bogom. A to ne znači da je bio Bog, 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 Bog je samo jedan. Ovi su drugi bogovi. 
malim slovom, sve ste vi bogovi, sinovi sve višnjega, psalam 82.6. I to je cilj svi u nas, znači to je postojanje, to je veličanstvenost božanskog stvaranja, da on želi obićima da cijelog sebe, da uživaju kvalitetu života kao on i to je naše odredište, to se zove dijete Božje koje je isto kao i otac, s tom razlikom da nije izvor nego primatelj života, ali ima potpuni privide život njegovi, to je veličanstvenost stvaranja. To nas čeka. I iz ovog razloga svjetlosno biće Isus je sebe ponudilo dobrovoljno. Shvatite dobrovoljno, nikoga nije prisilio, nit ga se može prisiliti na čin ljubav, jer ljubav je slobodna. I kad kaže poslao sam svog sina na zemlju, nije ga on rekao ajde ide, nego ga je ljubav nagnala, Bog je ljubav. A on je bio pun ljubavi i nije mogao drugačije, jer je priroda ljubavi da ne može gledat nekoga kako pati. Ljudsko biće, svjetlosno biće sebe ponudilo dobrovoljno da iskupi ovaj greh jer je bilo puno ljubavi i ljubav će uzes na sebe sve da bi udovoljila i pomogla tamo gdje vidi bijedu i patnju. A pala bića sad smo rekli su bili u velikoj bijedi i patnje. Ako bi vi ljudi mogli procijeniti ogromnost prajskonskog grijeha, vi bi također razumjeli zašto je opseg patnje, koji je daleko nadilazio ljudsku snagu, trebao biti otrpljen za iskupljenje ovog grijeha. Jer on je trpio da bi okajao prajskonski grijeh svih palih duhova i sve je uzeo na sebe za nas i svako palo biće ako se ikad misli vratit nazad u očevo prisustvo mora proći kroz križ mora Isusa primiti u život i njegovu žetu inače ostaje odvojen zbog grijeha jer zamjene za taj čin nema, nit će ikad bit nikad je neće bit i ako tu to nisi napravio morat ćeš tamo u težim uvjetima Razumijete? A ako ne napraviš, a palo si biđen, onda te grijeh i dalje opterećuje i on te razdvaja od Boga Otca i to je stanje agonije zvano pako. Zašto je opseg patnje koji je daleko nadilazio ljudsku snagu treba biti otrpljen za iskupljenje ovog grijeha? koje ljudsko biće ne bi nikad bilo sposobno podnije da mu ljubav nije dala snagu. Jer ljubav je snaga i jedino ljubav je izdržala bol i patnju koje ljudsko biće Isus bio dobrovoljno uzeo na sebe. On je znao sve i stoga je također znao da nije bilo nade za pale duhove, da se ikad vrate k Bogu i postanu sretni ako grijeh nije iskupljen. On je ponudio sebe kao svjetlosno biće da ostvari čin spasenja, jer kao svjetlosno biće on je bio sposoban shvatiti što ga je očekivalo. Ali ljubav je bila veća nego sudbina koja se približavao kao ljudsko biće, o čemu smo jučer govorili. On je vidio što ga čeka. Jer svjetlosno biće je znalo da bi ono bilo u neprestanom kontaktu sa mnom, i ono je također znalo da bi ga ja neprestano obskrbljivao sa snagom, budući da je moja temeljna priroda ljubav, jer Bog je ljubav. Prva Ivanova 4.8 i 16. Bog je ljubav. I prema tomu, ja sam bio prisutan u ljudskom biću Isusu sa svojom temeljnom prirodom. Ljudsko biće Isus zasigurno je očekivao jednu nezamislivu mjeru patnje i boli, ipak s obzirom na veličinu prajskonskog grijeha nebrojenih bića, takva jedna pretjerana mjera patnje bila je nužna da bi zadovoljila moju pravdu koja nije mogla biti zaobiđena. Ili bi ja bio milosrno izbrisao krivnju radi veće od najveće ljubavi. Ali on nije mogao zaobići pravdu, je to dio njegove prirode ili tijega savršenstva. Bjedno stanje palih bića bez čina okajničke žrtve bilo bi vječnog trajanja. 
bez te žrtve na križu. Ovo ti baca malo drugačije svjetlo na Kristovu žrtvu, nije li tako? Malo te se više tiče. I hvala ti Isuse na čisto istinu. Isusova patnja, međutim, trajala je ograničeni period vremena i Isus je radosno meni ponudio žrtvu, jer je on na taj način izbavio cijeli svijet od prajskonskog grijeha. Prem da svako biće samo odlučuje o trenutku svog spasenja kroz vlastitu volju. Ne može ti se nametnuti. Samo rastupiti pod križ shvatit razlog i donijet odluku. Ispravit na taj način krivu odluku. Zadnja knjižica u ovoj knjizi slobodna odluka volja. Zato si tu. Da ispraviš davno donešenu krivu odluku volje. Jer volja je slobodna. Jer da nije, ne bi bilo pada. Isus je umro na križu namjesto svih ljudi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i njegova neizmjena patnja osigurala je svim palim bićima opraštanje njihova prajskonskog grijeha i naravno svih koji su počinili na zemlji kao posljedica toga zbog prirođene slabosti. To vam je jasno. Cijeli paket. Staza povratka k meni je postala prohodna za svako pojedinačno biće. I zbog njegove veće od najveće ljubave, ljudima je bila iznova dana prilika da potpale ljubav unutar sebe sami. Evo ga opet. Ja sam fasciniran sa idejama koje ljudi imaju o križu i onome što se događa nakon križa. Iako je dostupno razumno kad se pogledaju kršćane da su uglavnom mrtvi kad su primili Krista. Ako su ga doista primjeli. Zašto? Jer je njihova priroda i dalje kriva. Puna je zloća i nečistoća koje je poprimila od svog novog gospodara kad je odabrala Lucifera, protivnika, i to je donijela sa sobom na zemlju. I kako je primjela u slobodnoj volji, tako se mora toga riješiti u slobodnoj volji. Ako surađuje s njime kroz riječ koju treba primiti u svoj krotkosti koja ima moć spasiti našu dušu, što je stvarno ja, od tih zloća i nečistoća, Jakovljeva 1.21 piše crkvi. Jakovljeva 1.21 I hvala ti Isuse drugim korinčanima 7.1 Isto piše crkve Očistite sebe od sve ljage duha i tijela Sve ljage Ti se moraš očistiti Jer da vi ovo znate Vjernice I vi ovdje vi ovdje gledate Vi se ne bi tako odnosili prema vašom Duhovnom rastu Ili svakodnevnom životu Jer bi znali koliko sebe oštećuje Tako ne živite za duhovni razlog i ako ne tražite kraljestvo Bože prije svega, nego se bavite sa svime i svačime, nesvjesni da se na taj način i dalje robovi starog gospodara koji je gospodar ovog svijeta. Koji god da vi imate izgovor u vašoj glavi, da ne živite za kraljestvo, to vam je djelovanje zmije i vi ste obmanute, zaslijepljeni i na putu ste propasti. Samo si tu na ovoj zemlji zbog toga. Da skine šokove i onda da se sam svojom voljom, a njegovom snagom promijeniš u ono iz čega si sam otpa, a to je izvorno savršenstvo kroz ljubav. I on ti daje snagu za to i osigurati na križu. Ivan 1.12 koji ga primiše da im snagu da postanu djeca Bože koji vjeru u njegovo ime. Amen. Staza povratka k meni je postala prohodna za svako pojedinačno biće i zbog njegove veće od najveće ljubavi ljudima je bila iznova dana prilika da potpale ljubav unutar njih sami. A vidite sami. Otvorite oči koliko ima ljubavi. Pričam ja o vjernicima, ne pričam nevjernicima, naravno ne pričam o njima. Ali nemojte se uspoređivati sa susjedom nego sa Kristom, on je pokazao ljubav. Pa onda vidite koliko ima ljubavi. Istinske, nesebične, žrtvene, plemenite. Pa vidite koliko je njih koji su primili Krista potpalilo ljubav, a samo ta ljubav, samo ta ljubav iskuplje ono palo što je još dio duše i dižete u kraljestvu nebeskom prema visinama. Inače, možeš umreti i doći negdje na periferiju kraljestva, i dok dođeš do dvorca i vidiš kralja, proće vječnosti. 
Je li tako? Znate da u kraljestvu negdje na zemlji, pogotovo ranije su sad su kraljestva samo figurativna, ali neko selo na periferiji kraljestva nikad nije vidio ničeg kralja. Jako je dio kraljestva. Možeš ti tako kad umreš. Ući u kraljestvo biš negdje na periferijama tamo. A možeš biti u kraljevs, u, u, u palači. S kraljem za stolom. U očevoj kući. To ovisi o tome koliko ćeš radi na posvećenju. Hebrejima 12.14. A to znači pročišćavanje svoje duše od preostalih zločene čistoća tako što si poslušan riječi koju primaš u svoje srce, u svoj krotkosti što prije svega znači vrši zapovjedi ljubavi da ljubiš druge kako on tebe ljubi. Ivan 13.34 Ivan 15.12. I zbog njegove veće od najveće ljubavi, ljudima je bila iznova dana prilika da potpale ljubav unutar sebe samih, tako da će oni, to smo mi i to nam je zadatak, promijeniti svoju prirodu i sjedinjenje se može iznova dogoditi, a to bi bilo nemoguće bez iskupljenja praiskonskog grijeha. Sjedinjenje je konačni cilj, on u nama, mi u njemu i kad je on u nama, mi u njemu, onda smo bogove. Po njemu u nama jer on je Bog i mi uživamo njegovu prirodu i uživamo njegovu kvalitetu po njemu u nama. Druga Petrova 1.4 zove nas dionicima božanske prirode. Hvala ti Isuse i onda smo mi baštinici Boži i subaštinici Kristove, Rimljanima 8.17 i blago nama. E sad kad je ovo bilo rečeno, Idemo na objavu i skinžite sedam riječi s križa. Strpite se, radimo na novoj verziji. Nećete ostati, ovo je stara verzija, nećete ostati zakinuti. Hvala ti Isuse. Ima nekoliko objava, iako ima i objava sa tim naslovom 8201, ali nju neću čitat. Čitat ćemo objavu 7764 Isusove posljednje riječi na križu. Zato što tu nalazim, ja ću vam spojiti ovo bitno iz drugih objava, da razumijete proces, proces je jako bitan. Znači Isusove posljednje riječi na križu, ja vam uvijek želim dati ono za čim žudite. Vi jedino trebate obratiti pažnju na vaš unutarnji glas i on će vas istene to podučiti. Jer ja želim da živite u istine i steknete jasno razumijevanje. Ja želim da živite u istine i steknete jasno razumijeme. Ja vam moram reći iz vlastitog iskustva. Živjeti u istini i imati jasno razumijevanje vam je puno bolje nego živjeti u neistini i ništa ne razumijete. To vam je isto kao kad si zdrav i kad si bolestan. Zdrav je bolje. Moje uskrsnuće je vama ljudima donijelo spasenje. Ono je iskupilo vašu prošlu krivnju grijeha. Kao ljudsko biće Isus, ajmo iz početka, Isus je bio sin Boži. Stvoreno biće. Stvoreno biće nema život samo u sebi, jer samo jedan ima život samo u sebi, a to je Bog. Svi drugi imaju život po njemu, a one su stvorena bića ili posude u koje se on uljeva i one žive, to jest uživaju postojanje po njegovom prisustvu u njima i jedan od njih je bio Isus. Sin Boži. Koji je ostao vjeran ocu kad je trebalo donijeti odluku, kad je krenula pobuna, da li odabra Lucifera vidljivog, ili oca nevidljivog unatoč boljem znanju jer su primali riječ u srce koju su čule. Isus je odabrao pravu stvar. Hvala ti Isus. I kad je odabrao pravu stvar, on se digao sa stvorenog bića na status djeteta Božega. I kao takav je uživao jednako postranje sa Bogom Ocem. Istu kvalitetu života. Razumijete? Ali on nije bio Bog Bog. Razumijete? Samo jedan Bog Bog. Ovo su drugo Bogovi s malim slovom. E, taj jedan je sišao na zemlju u svrhu misije za koju se sam prijavio, jer ljubav se ne nameće. I kad je sišla na zemlju, uzeo je u Mariji, koja je isto sišla po zadatku, isto sin Boži, ne pali, sinovi Boži su i muško i žensko, uglavnom imaju muški lik, ali svejedno, kao što je zarušnica i muško i žensko kad se odnosi na crkvu, onda i ona sišla po zadatku. I sad je on uzeo tijelo i odrekao se svoje božanske snage, 
i žive kao sin čovječi. To je važno da znamo da on nije živio kao sin Boži, nego kao čovjek. On je morao patiti kao čovjek jer Bog nije mogao patiti. A za okajanje krivnje je nužna patnja. I on je pristao da se okaje krivnja i spatit da bi vratio palu braću nazad kocu. Što je njegova uzvišena misija. I samo jedan je to napravio. Razumijete? I o priznavanju oca u njemu sve ovezi. Jer tu se ponovo uspostavlja veza sa ljubavlju koju su ljudi odbili. Razumijete ovo? Kao ljudsko biće, Isus, ja sam na sebe uzeo ekstremnu bol i moja je sudbina bila najgorča smrt. Međutim, pošto sam bio nesposoban patit kao Bog, uzeo sam prebivalište u ljudskoj čahuri, tijelu, koja je bila, čahura u njoj živi stvarno biće, koja je bila sposobna patit i koja je također sakupila volju patit na mjesto njegovih bližnjih ljudskih bića. Kako bi zadovoljio moju pravednost? Čitali smo da se pravda ne može zaobići. Znači ona se morala zadovoljiti. Zato kaže drugim korinčanima 5.21 i to je evanđelje. On nije počinio grijeha, ali Boga je učinio grijehom. Namjesto nas. Da mi, bez tog grijeha koji je pao na njega, možemo živjeti pravedne pred Bogom. To znači bez grijeha i zato smo mi pravednost Božja u Kristu Isusu, ne pored Krista Isusa. Kako bi njegovoj paloj braći otvorio put k meni, ipak njegova je volja bila slobodna. Sjedite da ima mjesta. On nije bio prisiljen od strane božanstva u njemu ostvari žrtvu koju on htio učiniti za mene. Iako je ljubav koja sam bio ja osobno, bio uzrok zbog kojeg je on sakupio ovu volju. Ovo je važno da razumijete proces, ovo vam nema nitko za objazni. Ajmo iz početka. Bog je jedan stvoritelj svega iz vječnosti u vječnost i nestvoren je. On jedin ima život u sebe i sve što živi, živi po njemu. Stoga sve što je stvoreno živi tako da prima život od njega, to jest živi po njegovom prisustvu u sebe. Bog je ljubav i bića koja su sjedinjena s njime su puna ljubavi koja je Bog sam. Isus je bio jedan od tih koji su iz tog stanja sjedinjenja puni ljubavi sebe prijavili za uzvišenu misiju silaska na zemlju i okajavanja praiskonskog grijeha i svih drugih grijeha kroz mučnu žrtvu na križu da se zadovolji božanska pravda. Ali je važno razumjeti da je ljubav bila u njemu koja ga je nagnala i da mu je ljubav dala snagu za to. I zato kaže drugim korinčanima 5.19. Bog je bio u Kristu, ljubav je bila u Kristu i pomirio je svijet sa sobom ne ubrajajući im opači na njihovih. Razumijete? Ljubav je bila u Kristu. Znači, iako on nije bio prisiljen, jer ljubav ne prisiljava, iako je ljubav koja sam ja osobno bio uzrok, bila uzrok zbog kojeg je on sakupio ovu volju, ipak ja osobno nikad ne prisiljavam volju ljudskog bića, niti to čini moja ljubav. Jer ljubav je slobodna. To je zakon vječnog reda, ljubav je slobodna. I uvijek će ostati slobodna. I da nije bila slobodna, nikad se pad ne bi dogodio. Jer bi to onda znači da je Bog nesavršen. Da je sam stvorio bića koji ima je sam uzrokova pad. I toliko muku. To je samo zbog slobode volje. Međutim, svatko tko ima ljubav ne može drugačije nego ju zračiti. Što se vidi iz ljudskog postojanja. I tako ljudsko biće Isus je također zračio ljubav i pri tome jedino želio ugoditi čovječanstvo. Otud je on jedin uvijek želio što bi pomoglo ljudima da postanu blaženo sredne. Razumijete? Razumijete što ga je nagnalo? On je gledao patnju, vječni jad 
i tugu i nemoć pale braće s kojima vječnostima žive u svjetnoj obitelji, da se vrate nazad i iz ljubavi, jer ljubav ne može drugačije, je sebe žrtvovao. To jest prijavio se i sišao da sebe žrtvuje. Ali pravda da bi bila zadovoljena mora znači da se greh mora okajati. A kao Bog ne može patiti i on je uzeo tijelo da pati kao čovjek. I zato je toliko patio jer je koncentrirani teret grijeha svih palih bića pao na njega. I tvoj isto. Na njega. Razumiješ? Bolje ti je ovo što prije razumijete. Nikad ne znaš, 50-50 su ti šanse da dažiješ sutrašnji dan. Hvala ti Isuse. Volja ljudskog bića Isuse je bila slobodna, ipak on je potpuno sebe podredio meni i moj volji. Posljedično tome njegova volja nije mogla biti drugačija od moje. Jer ljubav u njemu je bila toliko moćna da se stopila sa vječnom ljubavlju sa mnom. Ivan 10.30, otac ljubavi, ja smo... Jedno. I to savršeno jedno, Ivan 17, 21 23. Savršeno znači nema točke razdvajanja. Otac ja, vječni duh, ljubav i ja, sin Boži, duša, svjetlosna, jedno, nerazdvojivo. Jedno. Tako sam ja osobno, kaže otac, bio u njemu. I ja osobno sam ostvario u njemu čin spasenja. Ovo je izuzetno važan proces. Pa onda ostavite vremena kad budete slušali da ga shvatite. Kako je ljubav ostvarila čin spasenja i zašto cijeli stari zavet govori i to je istina, da je Jehova naše spasenje ili Jahve. Jer on jest naše spasenje. Samo on to napravio kroz Krista Isusa. Zašto se Isus na hebrejsko naziva Ješu Jah ili Jahve ili Jehova je naše spasenje. Ljubav nas je spasila. A Krist je to omogućio u slobodnoj volji, postaje jedno sa očevom voljom koja je htjela spasiti biće. I tako je ljubav kroz njega to napravila, zato što je ljubav bila uzrok svega što je činio i govorio. Hvala ti Isuse, amen. Ivan 14, 10, 24, 12, Ajmo ovo iz početka, ovo je važno. Hvala ti Isuse. Volja ljudskog bića Isuse je bila slobodna, ipak on je potpuno sebe podredio meni i mojoj volje. Je tako ili nije tako? Ivan 6.38 kaže, ja sam došao vršiti samo svoju volju i baš mi briga za tebe oči. Je li tako? A? Ja nisam došao vršiti svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Posljedično tome, njegova volja nije mogla biti drugačija od moje, jer ljubav u njemu je bila toliko moćna da se stopila sa vječnom ljubavlju sa mnom. Bog je ljubav. Bog nije osoba, niti je bio, niti će ikad be. To je obmanjujuća doktrina o trojstvu osoba. Bog nije osoba i sveti duh nije osoba. Samo jedna osoba i to je Isus. U kojem je Bog koji je duh u svoj punini za nas vidljiv, hvala ti Isuse, Emanuel, i po kojemu se Bog koji je duh izljeva u nas i dijeluje u nama, hvala ti Isuse. Jedna osoba, bila i ostala. Ne mislim prije, nije bila ni jedna osoba na taj način, ali Isus je bio i ostao ta osoba. Bog duh ljubav je bio u Kristu Isus. I taj Bog duh se po Kristu izljeva u sve kad se grijeg dokine i djeluje u nama po Kristu Isusu i to je djelovanje svetog duha. Najtočniji naziv za svetog duha je očev, sve, očev duh vašeg oca, Ivan, Matej 10, 20 i Efežanima 4, 30, Boži sveti duh. To su najtočniji nazivi. Ne žalostite Božjeg svetog duha. Znači, to je Božji sveti duh. Ne druga osoba, Bog. I ovamo ga zove, neće to govoriti vi, nego će to govoriti duh oca vašega. To je najtočnije. To je duh oca vašega. E sad, ako još razumijete, da je ista riječ na hebrejskom i na, na grčkom za duh i dah, a to je na hebrejskom ruah, a na grčkom pnuma, onda je to dah. I zato je Isus dahnuo na njih i rekao, primite duha svetog. Razumijete? Ne. 
Jer ljubav u njemu, znači čisto da znate vi koji ste novi, doktrina o trojstvu božanskih osoba, što čini temelj svih kršćanci crkava, je lažna doktrina. Izmislili se 325. u saboru Nikej, to je obmanjujuća sotonska doktrina. Ona vas, to možete naučiti pod putom, spriječava vršiti prvu zapovjed na pravi način, tako da spoznate jednog Boga i da njemu date svu dušu, srce, um i tijelo. Jer ovako si raspršen, razumiješ? Jedna osoba. I njoj svoje obožavanje, i to je Isus Hrist. U kojemu je otac u svoj punjenje tijelesno među nama, Kološan ima 2.9. I kojega tko vidi, vidi oca Ivan 14.8.9. Razumijete? Čisto da znate kad već pitate. Kad smo već kod procesa, pa da odmah to objasnimo. Tako sam ja osobno bio u njemu. Jedna od najvažnijih stvari koju morate naučiti u kršćanstvu je u, u, u. On nije pored, nije iznad, nego u. I ako ga želiš kontaktirat, kontaktiraš ga u Isusu, jer tu je on u svoj punini tjelesno. Kološanima 2.9. I njemu se svidjelo u Kristu smjesti svu svoju puninu. Kološanima 1.19. I zato tko vidi Isusa vidi Oca. I zato ga i Zaja 9.6 najavljuje, još davno prije sa pet imena. Predivni savjetnik, Bog silni, otac vječni knjez mira. Iz toga koji se klanjaju, klanjaju se Kristu, zazivajući oca sve mogućeg Boga. I to je istinsko kršćanstvo. I hvala ti Isuse. U, zapamtite, u, razmišljajte o ovome, u, to će vas pogurat, vjerujte mi, sigurno, prema prvoj zapovjedi. Znači, ja osobno sam ostvario u njemu čin spasenja. Pa ipak ljudsko biće, evo je sad bitno, Isus je morao sam donijeti konačnu odluku. Idemo sad, oče, oče, za, Bože, Bože, zašto si me ostavio? Zašto se ljubav i snaga povukla da bi čin mogao biti uspješan? Jer vi znate, ja znam da vi znate, kad o tome razmišljate, da osjećate otpor, jer znate po duhu da Bog ne može nikoga ostaviti, ljubav ne ostavlja. I ti imaš odmah otpor i zato svi pitaju što to znači. Jer ih on iznutra nagoni na odgovor, na, na pitanje da bi mogao dati odgovor. On ne ostavlja, on nije mogao ostaviti njega. I on objašnjava proces koji sadržavaju te riječi. I to je važan proces. Pazi, ipak ljudsko biće Isus je morao sam donijeti konačnu odluku kad se odvažio na najteže putovanje, put do križa. I prem da sam ja, vječna ljubav, bio u njemu, moj se božanski duh povukao, to jest ljubav, duh ga više nije nagonio na djelovanje. On je šutio i prividno napustio ljudsko biće Isusa da se bori sam. On je morao patit kao čovjek i nije smio biti prožet od strane božanske snage, jer onda ne bi ni osjetio bol. I on je svoje voljno doni odluku da će to napraviti i na taj način je ovaj makao sebe, jer je Isus to htio. I onda je Isus počeo iskušavat kvalitetu života bez upliva božanske snage kao čovjek. I u tom stanju je zavapio. Da pokaže da je patio i žrtva se kao čovjek. Ali pazi ovo, to stanje odvojenosti, slabosti, muke, zbog neosjećaja ili nesvjesnosti očevom prisustvu je stanje svakog palog biđa. To je vapaj duša koji se upaklo koje on došao izbaviti. On njih nije ostavio otac, ali su zbog grijeha odvojeni od njega. Isus je iskušava to stanje. On je podnio smrt tijela za nas i smrt duše. Kad kaže u Izaj 53.9, to King James verzija kaže, da mu bi ukop dodijeljen, tamo kaže ukop, ali on je bio u svojim smrtima sa bogatim. In his deaths, množina, obje smrti je uzeo na sebe. Jer grijeh je duhovna smrt, odvojenost od Boga. I on je morao iskusiti to stanje. Izaja 53.9. A u svojim smrtima, to je tva smrt koja je uzeo na sebe. I to stanje, palog čovjeka, odvojenog, je on uzeo na sebe svoje vodno. 
I Bog je mora poštovati odluku zbog žrtve ljubavi. Isus je iz tog ljudskog stanja zavapio. Moj Bože, moj Bože, zašto se nastavio? Pazi. I to je bilo najteže od svega činjenica da se čovjek Isus osjetio samim u njegovoj patnje, a ipak je hodao putem sve do kraja. Već sam vam rekao, hvala ti Isus, sad ćemo malo našu katu pročitati, ona je to dobro vidjela. Ana Katarina Emerik, ona je katoličke pozadine, njoj se ukazalo što se na Golgoti događalo, a već smo rekli da je Golgota vječna slika koja se ukazuje bilo nekim ljudima na zemlji, bilo duhovima onostanom, jer prije ili poslije svi moraju doći do križa, ili onima koji su već savršeni, da ih još više u tom savršenom stanju prožme očeva ljubav koju tad još bolje spoznaju. Onda smo rekli, to ljudi većina ne znaju, da su psalmi kao takvi koji ostatak riječi na tri razine, na prirodnoj razini se tiče onih o kojima psalam govori, koji su psalam pisali, ali ne bi bili pisani samo zbog toga jer to je duhom nadahnuto. Na duhovnoj razini je to stanje naše duše, jer njezin put je podudaran Kristovim putem križa, a na najvišoj razini je sam Krist. I onda imate psalme koji doslovno preslikavaju ono što je Krist doživljava i mislio na križu, od čega je nešto bilo izgovoreno, ali on je puno više toga u psalmima, Puno je toga više psalma nego što je zapisano. Iako mi znamo neke, recimo, evo, psalam bez vas, vi znate, to je prvi stih kod nas, je drugi stih engleska, prva kod nas drugi. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Samo su neki stihovi zapisani u Novom Zatim, ali on je puno više toga rekao. Sad ćete čuti, to je baš zanimljivo. Ali čisto da znate, postoje psalmi koji točno preslikavaju kako se on osjeća, što je mislio i što je vidio. Ja ću vam sad pročitati, 88. psalam je psalam u kušnji. Znači, stanje Isusa, kad je potpuno van osjećaja božanskog presusta, sam i kad propada u paklove, iskušava našu duhovnu smrt. Ali ajmo vidjeti kako je kata to vidjela. Tijekom cijelog vremena raspinjanja, naš gospod, znači, Ana Katarina Emerik, koliko ja znam, nju su proglasili svetom, ona je imala te vizije, to je, nju je bilo dano da vidi Golgotu, Golgota je vječno stanje, iako se u vječnosti svi događaji zapisuju na božanski hard disk, tako da su svi zapisani, ali ovo je najvažniji događaj, pa se prikazuje u svim nebeskim sferama. Tijekom cijelog vremena raspinjanja, naš gospod nikad nije stao molet i ponavljati one stihove u psalmima koje je tada ispunjava. Juče smo rekli kad se ukazao onom dvojici učenika na putu za Emanus, Emaus, onda im je najprej rekao da se mora sve o njemu ispuniti zapisano u Mojsiju, u prorocima i u psalmima. I onda im je otvori oči, Luka 24.4.4.5, da razumiju pisma. Sve što se o njemu u Mojsiju, u prorocima i psalmima. U unutarnjem značenju riječi, riječ kad je stvarno riječ, nisu sve knjige ta riječ koja ima tri razine, neke su o riječi ili ti ga nadahnuti, ali bez ovih dubljih značenja, ali sve knjige koje su riječi imaju tri značenja i najdublje značenje božansko je samo o Kristu. Svako slovo se tiče samo njega. Tijekom cijelo vremena raspinjanja naš gospod nikad nije stao moliti ponavljati one stihove u psalmima koje je tad ispunjava, prem da se s vremena na vrijeme slabo stenjanje prouzočeno pretjerano patnjom moglo začut. Na ovaj način je on molio kad je nosio njegov križ i tako je nastavio moli sve do njegove smrte. Čula sam ga kako ponavlja ta proročanstva, ponavljala sam ih za njime. I to sam često činila od tad uočavajući različite stihove kad sam čitala psalme. Ali sad se osjećam toliko istrpljenom o žalosti da ih uopće ne mogu povezati. Jer na to vidi na svoje oči. Ja, ja vam moram reći, ja sam bio dva puta u sobi, molio sa ljudima, kad ih je Isus digao do, do Golgote. To je isto, znači, isto, oni, oni, ne, oni su u viziji, ne, ne znaju gdje su, ali to, to vam je sto sil na tuga i jeca i ropac iz njih izlazi. Jer ti si ko tamo, razumiješ? Ti si ko oni koji su tamo i njega gledaju. A vi, mi, ne vi, mi, ja isto, meni se nutrina pomjerila kad sam, kad god sam, ti gledaš pasiju, pa pa ti nutrina, onako, ne znam nikoga da ne plaće. Zamisli da si tamo. Ajmo s toga 88. psalam. Isus u stanju, Bože, Bože, zašto si me ostavio? 
Gospode, znači, to je da malo podebljam ovo što ovdje piše. I to je bilo najteže od svega. Činjenica da se čovjek Isus osjetio samim u njegovoj patnji, a ipak je hodao putem sve do kraja. To je bilo nužno. Da žrtva bude valjana. Jer je sin čovječi morao patit da bi okajao grijehe. I zato se otac povukao na njegovu volju. I iz tog ljudskog stanja on ga je proglasio. On je proglasio svoje stanje. Proglasio stanje čovjeka koji je u duhovnoj smrti odvojen od oca koliko pati. I to čeka svako biće koje nije primilo Krista oslobođenje od grijeha i ne uđe zajedno s njime nazad u kraljestvo svjetlosti. Gospode Bože mog spasenja, vapim danju i noću pred tobom. Neka stigne pred tebe moja molitva, prigne svoj uho k mom vapaju. Najviši oblik kušnje, kušnje imaju razine, je očaj. Zato što tad ne znaš da li ćeš doći do cilja. Imaš osjećaj da gubiš. To je konačni, krajnji stupanj kužnje. I tu ako izdržiš, onda stiže najviša pobjeda. U tom stanju, a to iskušaju ljudi na zemlji, ti nemaš osjećaj da on s tobom. Nemaš. A moraš znati u srcu da jesu. Viš kako kaže 22. psalma. Bože moj, Bože moj, zašto si mi ostavio daleko si od mog spasenja, od riječi vapaja moga? Bože moj, vapim danju, a ti ne odgovaraš, noću mi počinka nema. A ipak ti si svetac, pazi, stoluješ u hvalospjevima Izraela. Hvala ti Isuse. U tebe su se uzdali prvih šestih. Naši otci uzdali su se i ti si ih spašava. K tebe su vapili i oslobađali su se. Uzdali su se u tebe i nisu se posramili. Ali nemaš osjećaja. Ostavio se me, ali on zna i dalje se uzdaje u njega. Ovo je podudarno sa našim napretkom na zemlji kad prolazimo kroz kušnje. Gospode Bože mog spasenja, vapim danju i noću pred tobom. Neka stigne pred tebe moja molitva. Prigni svoj uho k mom vapaju, jer mi je duša puna jada, život je moj blizu pod zemlju. Već me broje me džone koji umiru. Ja sam kao čovjek bez snage. Pripravljen mi je ležaj među mrtvima. Sličan sam ubijenima koji počivaju u grobu, koji se više ne spominješ i koji su od tvoje ruke odsjećeni. Rino si me duboko u grobnu jamu, u tmine, u bezdan. Pritisnu me teško tvoj gnjev, nije to njegov gnjev, nego se taj gnjev naziva stanje oni koji su osuđeni zbog vlastitog grijeha. Znate, on ih naziva djeca gnjeva. Nije on gnjeva na nikoga, nego je to njihovo stanje. U kojem oni pate i misle da se Bog na njih ljuti, a oni iskušava to stanje. Ja, ja bih htio da svi razumiju da on ovdje prenosi stanje čovjeka koji je nespašen, jer ovo njega čeka. Ovo je stanje duhovne smrti. Ajmo ispočetiti. Jer mi je duša puna jada, život je moj blizu pod zemlju. Već me broje među one koji umiru, ja sam kao čovjek bez snage. Pripravljen mi je ležaj među mrtvima, sličan sam ubijenima koji počivaju u grobu, koji se više ne spominješ i koji su od tvoje ruke odsjećeni. Rino si me duboko u grobnu jamu, u tmine, u bezdan. Pritisnuo me teško tvoj gnjev, svim me svojim valima zapljuskuješ. Udaljio si od mene, moje prijatelje, njima si me omrzno, uhvaćen sam i ne mogu izići. Oči se moje gase od bjede, svaki dan vapim k tebi, gospode, k tebi pružam svoje ruke. Zar ćeš na mrtvima još činit čudesa? Zar će sjene ustada te slave? Zar će se u grobu pripovjedati o tvoj dobroti i vjernosti tvojoj u carstvu mrtvih? Zar se u tminama spoznaju tva čudesa i tva pravednost u zemlji zaborava? Ali ipak ja vapim k tebi, gospode. U rano jutro moja molitva stiže k tebi. Pazi, zašto, gospode, odbacuješ moju dušu 
i sakrivaš od mene svoje lice. Ja sam ubog i predan smrti od mladosti. Podnosim tvoje strahote i razočaran sam. Preko mene prijeđoše žerave tvoga gnjeva i tvoje su me strahote uništile. Optjeću me kao voda svaki dan, stežu me odasvud. Udalio se od mene prijatelja i druga, tmina mi je znanac jedini. Psalme ti budu nekako drugačiji kad ih iz ove perspektive gledaš, a ima i dosta ovakvih. I to je bilo najteže od svega. Činjenica da se čovjek Isus osjetio samim u njegovoj patnji, a ipak je hodao putem sve do kraja. On nije bio sam, jer ja nikad ne bi bio u stanju sebe ponovno razdvojiti od njega koji je postao jedno sa mnom. Sjećate se, on je rekao Ivanu 10.30. Otac i ja smo jedno. Ali ja više sebe nisam izražavao, budući je okajanje izvornog grijeha potrebovalo izuzetnu količinu ljudske patnje i muke, koju je ljudsko biće Isus rado uzeo na sebe. I prema tome je žrtva okajanja bilo dijelo najmilosrdnije ljubavi koja je ikad bila ostvarena na zemlji za nas. I ti su bolovi trajali sve do njegove smrti na križu i natjerali su ga izjaviti. Moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio? To je Matej 27.46. Ja sam bio u njemu ali ja nisam govorio. Pa ipak bilo je to jedino tijelo koje je patilo, dok me njegova duša opet prepoznala kad je on rekao, dovršeno je. I, oče, u tvoje ruke predajem svoj duh. Tijelo je trpilo sve do kraja. I ja sam sebe morao udaljiti tijekom tih sati, ili bi njegova već produhovljena duša bila učinila tijelo neosjetljivim na bol, budući je moj duh nesposoban patit. I ljudsko biće Isus je već bio ostvario produhovljavanje duše, to znači stapanje soce, otac i ja smo jedno, i tijela kao rezultat njegovog načina života na zemlje. Ali svrha i cilj Njegovog zemaljskog napretka je bilo iskupljenje krivnje grijeha, što je bilo jedino moguće putem pretjerane količine patnje i bole. Zbog toga se božanstvo povuklo i ostavilo ljudsko biće Isusa njegovim učiteljima koji su uistinu izvršili najsramotniji posao na mjesto mojih protivnika, pošto je Isus osobno to želio tako. Ivan 10, 17, ja, ja sam polažem svoj život. Sam. Nitko mi ga ne može oduzeti. Ja sam. Mojom voljom, ja sam za nas i sad prijatelju moj to što ga je Marija rodila vidiš koliko je to beznačajno što se tiče najvažnijeg jedan je uzeo sve grijehe i okajao zbog njih i samo jedan pruža ruku i ako ti ne uhvatiš tu ruku ostaju grijezi na tebi i morat ćeš ispatiti ono što on već patio zbog tebe. A je li ga Marija rodila? Jest. I svaka joj čast. Ona je ostvarila svoj zadatak. Je li on bio stolar ili postolar? Je li to bio križ ili bandera? Ili stup? Tak sve jedno. Važan je razlog. I važno je da ti prijatelju staneš pred njega i doneseš slobodnu odluku volje. 
i ljubav koju si jednom odbio. I kad te srozalo u bezdan, primiš u Kristu Isusu od Oca. I živiš dostojno te velike žrtve, da slijediš njegov put ljubavi nazad u u kuću ljubavi i da samo jednu zapojed imaš pred očima. Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. I to, i samo to je kršćanstvo. Samo to. Sve drugo je obmana i huljenje. Uzimanje njegovog presvetog imena u zalud. Samo to je kršćanstvo. Pošto je Isus osobno to želio tako, ja sam dajem svoj život. Jer njegova se duša sama od sebe ponudila sići na zemlju kako bi izvršila žrtvu okajanja za njegovu palu braću. Ona se ponudila uze tijelo kako bi prihvatila ove gore spomenute neizmjerne bolove. I mučenja, pošto je jedino ljudsko biće bilo sposobno patiti. I ja sam prihvatio žrtvu, kaže otac, pošto je ona na posljedku bila izvršena od strane ljubavi, koju se nikad ne može odbaciti. I ljubav je ostala u njemu sve do njegove smrte, pa makar ona više nije dopustila svoj snazi da se izrazi. Jeste razumijeli proces? Da je ljubav sebe izrazila u taj čas, on ne bi osjetio patnju, a za okajanje krivnje i, namire, krivnje i namirenje pravde je bila nužna patnja. Bog ne može patiti i zato je ljudsko biće prihvatilo svom voljom uze svu patnju na sebe. I zato što je to bila njegova volja, Božja ljubav se povukla i Isus je ispio čašu do dna. I u tom stanju patnje on je izrazio stanje, stanje od, od, odbačeno, stanje poniženo, stanje čovjeka koji iskušava duhovnu smrt. Za Bože, Bože, zašto si me ostavio? Iako on njega nikad nije ostavio, ne može. Ali poštova njegovu volju da se žrtvo izabraću. Tako sam ja osobno morao također biti u njemu. Čak ako sam i ostao njem na kraju tako da bi čin spasenja mogao kulminirati, da je ljudsko biće dopustilo sebi biti raspeto za njegovu bližnju braću, da je on doista podnio žrtvu koju sam ja prihvatio kao čin okajanja za cijelu ljudsku rasu. Nikakva božanska snaga za njega nije umanjila žrtvu, jer sama je ljubav ostala tiha, iako je bila potpuno zaposjela ljudsko biće Isusa. I ovo također je tajna koju vi ljudi niste još sposobni dok učit, mislim na našo ograničeno sanje. Čovjek Isus je morao okusiti najveću patnju, osjetiti se usamljenim i odbačenim, i baš je ova patnja okajala grijeh kojim je svako biće sebe opteretilo kad je napustilo mene, koji sam im dao svu svoju ljubav koju su oni odbacili. Ajmo mi ovo iz početka. Čovjek Isus je morao okusiti najveću patnju. Osjetiti se usamljenim i odbačen. I baš je ova patnja, koja pa to što je usamljen i odbačen, okajala grijeh kojim je svako biće sebe opteretilo kad je napustilo mene koji sam im dao svu svoju ljubav koju su oni odbacili. Ljudsko biće Isus trebao doživjeti ovu patnju i prema tome je on izgovorio riječ Moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio? Hvala ti, Isuse. Ipak vi ljudi nikad nećete biti u stanju razumjeti važnost čina spasenja sve dok živite na zemlji. Unatoč tome jednog dana, misli u duhovnom svijetu, će vas pogoditi sa iznenadim blistavim svačanjem 
i vi ćete me hvaliti slavit bez kraja. Jer ovaj čin spasenja bio za svih vas. Svi vi možete sudjelovati u blagoslovima čina spasenja. I kao rezultat čina spasenja, hoće reći ove žrtve na križu i kristove nadljudske patnje, je za svih vas bio otvoren put povratka k mene. Pazi, samo ako stupiš pod križ i priznaš žrtvu i primiš ljubav u Kristo koju si jednom odbacio. I za Kristo, sljedeći svoj pri, njegov primjer, živi život ljubavi koji te dodatno pročišćava i usavršuje da se možeš s jedini socijom ljubavi što je tvoj konačni cilj. I hvala ti Isuse. Amen. Još ćemo samo nešto pročitati što mi se čini bitno. Hvala ti Isuse. Pazi sada, ovo je jako bitno. Znači, na križu, to jest nakon križa, ili ti ga, kad je završio ovaj proces na križu, dogodila se promjena koja je promijenila status Isusa Krista, koji je sad njegov vječni status. Znači, Bog Otac je bio i ostao nevidljiv u svojoj biti. Njega nitko ne može i neće nikad vidjeti, jer ništa stvoreno i time konačno ne može vidjeti niti pojmiti beskonačno. Nikad. No, zbog svog blaženstva i blaženstva bića koje je stvorio njihove potrebe da ugleda u stvoritelja, on je, jer mu je to Krist omogućio, u Kristu Isusu, koji je zbog žrtve i načina života sebe potpuno deificirao, učinio božanskim ili postao ljubav, on je sebe sjedinujući s njime, odlučio stvorenim bićima u tom liku predstavljati za vijeke vjekova. I s obzirom da Isus proslavio njega svojom žrtvom, njega koji je ljubav, uzvisio je ljubav. Ljubav je njega proslavila. I uzela je taj lik. Jer to je cilj svakog bića, potpuno stapanje. Ali zbog jedinstvene žrtve, i zato što on proslavio ljubav, ljubav je njega proslavila, i uzela je Isusa Krista za vječno vidljivu izvanjsku pojavu za sebe. I zato je Isus slika Boga nevidljivoga. Kološanima 1.15. I zato je Isus svemogući Bog i Otac. I svi kršćani koji su spoznali ovu najvažniju stvar, se samo njemu klanjaju, njega jedino obožaju, njega zazivaju i samo to ime zazivaju. Jer nakon križa on više nije sin Boži, još manje sin čovječi i time Marijin sin. On je sve mogući Bog i Otac. Ajmo onda još taj dio. Čovjek Isus je bio objava iz knjižice sedam riječi s križa, veliki petak 7083. Čovjek Isus je bio moj sin s kojim sam bio potpuno zadovoljan. On mi je bio privržen u svakom smislu sa svom njegovom ljubavlju. On je živio među griješnim ljudima i njegova je duša bila neprestano u potrazi za mnom, njegovim Bogom i Otcem od vječnosti. Njegova ljubav me prisilila u njega neprestano utjecat i na taj način se moglo ostvariti sjedinjenje između čovjeka i Boga, to jest Božje postajanje čovjekom. Ivan je dana sam ne zboga niko nikad nije vidio, ali ga je sin objavio. I to Božje postajanje čovjeku je moglo proslijediti u apsolutnom zakonskom redu. Jer ja nikad ne bi mogao odabrati utjelovljenje u ljudskoj čahuri koja nije bila čista ljubav. Budući se ja osobno ne mogu sjedini sa ničim nečistim. A kroz patnju čovjeka Isusa je svaka nezrela substanca postala produhovljena. 
ili posvećena, kako hoćete. I istovremeno je cijelo čovječanstvo bilo oslobođeno od krivnje grijeha, pošto je ljudsko biće sebe žrtvovalo iz ljubave namjesto njegovih bližnjih ljudskih bića. I zbog tog jedinstvenog čina kojim je Isus proslavio ljubav, čovjek Isus je mene osobno proslavio kroz svoju smrt, to je Ivan 12.28. I ja sam proslavio njega, preuzvisio ga. Jer kad on kaže u Mateju 28.18 da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, njemu nije dana nikakva vlast, jer je nikome onaj koji ima vlast ne može dati. To je sve mogući Bog govorio kroz njega, htijući reći u Kristu Isusu ja sjedim na prijestolju i ja vladam nebom i zemljom u tom liku. I Krista jedinog ljudi vide koji idu na nebo da sjedi na prijestolju i nikog drugog. Nema dva na prijestolju. I kad on kaže da sjedi s desne strane Boga, Bog nema desne strane, Bog je svugdje. Desna strana je pozicija vlasti i snage. S desne strane znači ja vladam nebom i zemljom. I to znači da ga je preuzvisio. To znači da u tom liku i obliku sebe vječni i sve mogući Bog i Otac predstavlja od križa nadalje svim svojim bićima i sva padaju u ničice pred Isusom Kristom i Marija. Stoga obmanjujuća slika Marije s malim djetetom, to je zastarila fotka. Slika je Isus na prijestolju, a Marija oko prijestolja. On nije mali Isus, on je njezin otac i gospodar, a ona sluškinja, što je Marija jako dobro znala, a sad zna još bolje. I sva prosvjetena bića, svi uzvišeni duhovi kleće pred prijestoljem na kojem sjedi jedan, a to je sve mogući Bog i Otac, u Kristu Isusu. Jer njemu se svidjelo u Kristu, kološanima 1.19, nastane svu svoju puninu. On je u Kristu Isusu među nama tjelesno u svoj punini, kološanima 2.9. I zato je on slika nevidljivog Boga, Kološanima 1.15. I tko vidi njega, vidi oca, Ivan 14.8.9. Hvala ti, Isus. Stoga se svi kršćani istinski klanjaju njemu, jer on je gospod Bog, kako ga je nazvao Toma kad mu se ukaza, Ivan 20.28. Gospod moj, Bog moj. I on je Bog istiniti i život vječni, 1. Ivanova 5.20. I Bog blagosloven uvijek, Rimljanima 9.5. Hvala ti, Isuse. Ali to tek nakon križa. Do tad je bio sin Boži, pa sin čovječi. Čovjek Isus je mene osobno proslavio kroz svoju smrt i ja sam proslavio njega. Time što sam ga odabrao za vječno vidljivu izvanjsku pojavu za sebe. Jer on nije vidljiv. Boga nitko nikad nije vidio, nit će ga vidjeti. Jer on prebiva u nepristupačno svjetlo 1. Timoteju 6.16. I to je dostupno zdravom razumu ako uključi matematičku sposobnost. Konačno nema mogućnost pojmiti beskonačno u njegovoj biti. Nadilazi ga, ne može ga zaprimiti. Može ga samo sve više otkrivati. Time što sam u njemu postao vidljivo božanstvo za sva moja stvorena bića koja su sebe učinila dostojnima promatranja Boga. To je najviši stupanj. Da smo u njegovoj blizini, u kraljevoj palači, za stolom. Gdje on stoji u Kristu. Zato se zove Emanuel. Bog s nama. Sve dok živite na zemlji, vi zauvijek možete vizualizirat moju beskonačnu ljubav koja vam je pomogla da se kroz čin spasenja oslobodite. Ali vi ćete jedino razumjeti potpunu dubinu ovog dijela milosrđa kad sami uđete u kraljestvo onostranog, to znači u duhovni svijet. Kada vas svjetlo shvaćanja opet prožme kao što je to učinilo u početku, misli se prije pada. Onda također i vi sami možete sudjelovat, vi ćete ga doživjeti kao stvarnost i jedin onda ćete razumjeti moju beskonačnu ljubav koja je napravila sve što je bilo potrebno napraviti 
da bi povratila svoju djecu koja su jednom zalutala uslijed ogromnog grijeha otpadništva od mene. Amen. Nije li vama ovo veličanstveno? Ima takvog oca. E, to je moj otac. Hvala ti, Isus. Ovdje ćemo završiti za danas. A nastavljamo sutra. Gdje smo stavili? Kako duh bude vodio. Hvala ti, Isuse. Amen.